Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, akhirnya Otomotif TV bisa nyoba new Yamaha X-MAX 250 Connected. Nah, special thanks to Kak Rera Tukore dari Yamaha Mekar Motor yang memperbolehkan Otomotif TV untuk bantu ngerayen motor barunya. Nah, kayak gimana sih impresi pertama mengendarai motor yang dijual 66 juta ini? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana, oke? Okay? Oke, yang pertama kita mau ngomongin tentang impresi berkendara. Nah, kayak gimana sih? Oke, posisi duduknya. Ini saat dari posisi berhenti, buat saya yang tingginya 173 cm, joknya yang punya tinggi 795 mm ternyata masih jinjit, teman-teman. Jadi kalau kedua kaki turun, lihat, masih jinjit karena apa? joknya memang lumayan lebar, jadi pahanya ngangkang gini. Kemudian saat berkendara, posisinya masih buat khas x mac ya, sebuah skutik bongsor yang didesain buat pasar global jadi cocok buat bule-bule juga makanya buat saya yang kecil gini tuh kerasa lega banget ya ruang buat kakinya terus stangnya saat diraih terasa jauh ya jadi saat di jalan tuh tangannya lurus kemudian bisa rileks banget teman-teman kaki bisa semi selonjoran ya atau mau begini nih posisi yang e, napak di posisi datar gitu kemudian gimana handlingnya nah ini nih Ternyata bisa dibilang masih identik banget dengan x mac versi yang sebelumnya. Jadi suspensi depan ini karakternya cukup empuk ya, nyaman banget ya dan nggak mentok aja duduk karena suspensi depannya yang model teleskopik panjang kayak motor sport. Ini redamannya oke okay lah, standar juga udah nyaman. Tapi buat yang belakang ini kembali masih persis dengan x mac yang lama. Apa? Yaitu kalau buat jalan pelan, terus ketemu jalan yang berubah nggak terlalu dalam atau gundukan yang nggak terlalu tinggi, ini aman nyaman, oke okay lah. Tapi ketika lubangnya dalam atau polisi tidurnya agak tinggi, ini perasaannya kayak keras, langsung duk-duk gitu ya. Jadi kerasa di pinggang itu kerasa jeduk, mengingatkan kita pada kayak naik Honda BCX. Nah itu juga begitu. Kemudian eh, khasnya lagi, ini persis juga dengan MS lama, ini redamannya ternyata terlalu empuk sebenarnya ya teman-teman, walaupun dengan setelan preload ketiga. Jadi kalau kita pakai di jalanan yang lumayan kosong, jadi kita bisa lumayan ngebut, dan ketemu tikungan, kita ngebut gitu, pantatnya itu kerasa masih ngayun-ngayun gitu, pantatnya goyang-goyang. Jadi rasanya ini jadi berita baik ya buat para produsen suspensi belakang. Karena apa? Yakin para pemilik s mac akan tetap banyak yang ganti. Jadi biar lebih nyaman kayaknya memang harus diganti. Kalau standar rendah ini kalau buat siang seneng lumayan kenceng-kenceng ini kurang anteng ya. Jadi agak goyang-goyang gitu. Dan dengan bobot 181 kg, ini juga cara bawaannya, handlingnya itu nggak bisa kayak bawa N-Mac atau Matic lebih kecilnya. Jadi kita nikung-nikungnya itu harus pakai badan ya, kita harus agak narik ke dalam tikungan biar motor mau nurut, mau belok gitu. Nah teman-teman, kalau buat pengendara yang duduk di depan sebenarnya identik banget dengan yang versi lama. Tapi buat pembonceng, ini ada sedikit perbedaan teman-teman, karena utamanya adalah bagian bodi belakang ini kan lebih ramping ya dibanding yang lama. Jadi ketika duduk dalam posisi sebagai pembonceng, itu kakinya nggak sengangkang versi yang lama teman-teman. Nah, jadi di posisi sini nih, yang bagian ketemu kaki, ini nggak sengangkang yang versi lama. Jadi buat pembonceng mestinya lebih nyaman ya, nggak kayak yang diomongin di sosmed itu kan. Katanya kalau habis muncung s -Mac, wah pas turun jadi susah jalan gitu. Kalau ini lebih oke okay lah, walaupun tetap nggak seramping kayak naik n -Mac pastinya, itu tetap lebar. Ya karena joknya emang lebar. Cuma positifnya adalah pastinya nyaman banget ya. Karena joknya ini memang lumayan empuk ya. Walaupun sebenarnya kalau kita tekan itu agak tipis ya. Karena mengutamakan kapasitas bagasinya biar muat dua buah helm. Nah untuk ngomongin fitur-fiturnya nanti kita ulas di bagian akhir. Kita konsentrasi sekarang ngomongin mesin. Oke, mesinnya persis dengan versi yang sebelumnya. Cuma ada sedikit perubahan. Ternyata sekarang O2 sensornya yang ada di knalpot sekarang dipindah posisinya pindah di leher bukan lagi di silinder head dan sekarang pakai versi yang ada pemanasnya teman-teman jadi sekarang empat kabel bukan dua kabel lagi seperti yang versi lama yang nempel di kepala silinder bedanya di situ nah gimana performanya ternyata bisa dibilang sih masih identik ya mesin skutik 250 cc SOHC empat katup berpendingin cairan yang tenaga maksimalnya tetap tidak berubah ya dengan versi sebelumnya sekitar 22,5 horsepower dan torsinya 24,3 newton meter nah ini Karakter tenaganya adalah nggak gede-gede banget, nggak kuat-kuat banget, tapi cukupan teman-teman. Jadi cukupan dalam artian buat stop and go cepet, buat nyalip gampang, 
tapi naiknya perlahan aja. Jadi ngisi tapi bukan yang gerung, teman-teman. Di gas itu kecepatannya naik smooth, perlahan, smooth, tapi bukan yang gerung lambat gitu, enggak. Tapi ini ada, tapi bukan yang ngagetin dan enggak berlebihan gitu lah. Ya oke okay lah, cukupan. Tapi kalau buat teman-teman yang seneng kebut-kebutan, seneng kenceng-kencengan, pasti sih akan merasa kurang. Makanya bisa kita temui banyak pemilik x max yang melakukan bore up sampai stroke up sampai 350 cc dan seterusnya itulah. Pakai kerkasnya XPEC 300, bornya digedein, sehingga tenaganya lebih besar. Kayaknya di new XPEC ini pun bakalan begitu ya rata-rata ya. Kalau buat yang seneng kenceng-kenceng, pasti akan di upgrade performa mesinnya. Oh ya teman-teman, kayak gimana sih suara mesinnya? Tentu saja persis dengan XPEC lama, kayak gini nih. Nambah ini teman-teman, ternyata red line-nya mulai di 8000 RPM, tadi belum kasih lihat ya, ternyata dia mulai merah di 8000. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin fitur. Nah, pertama yang berhubungan dengan berkendara, yaitu rem. Nah, kedua remnya saat ditarik ini berasa ambuk, teman-teman. Tapi memang pakemnya belum terlalu terasa. Yang utama tentu saja karena ini motor masih baru banget teman-teman. Tadi waktu nyoba itu masih 0 km. Jadi saya Bandung Ryan. Sehingga pun remnya belum gigit banget. Tapi yang tadi bisa dirasakan adalah kalau berkendaranya cuma harian, padat gitu ya. Ini masih cukup sih. Dan ketika ABS-nya bekerja pun lumayan smooth ya. Bukan yang ngagetin, yang gerut banget ini. Ini lumayan buk. Kemudian fitur lainnya windshield. Nah windshieldnya ini ternyata dengan setelan standar ini anginnya sudah lumayan bisa lewat atas kepala ya. Jadi aman lah buat berkendara harian biar tidak terlalu masuk angin. Dan ini bisa di setel teman-teman tapi manual ya harus bongkar-bongkar terus dipindah posisi dudukannya. Kemudian stang. Nah ini stangnya buat saya ini setelan standar juga udah oke ya. Tangannya pas lurus jadi saat mengendalikan sudah cocok. Dan ini bisa di setel maju mundur terus saja ini juga secara manual, mindahin dudukannya, harus dibongkar dulu. Kemudian yang fitur lain asik adalah tuh saja panel instrumen barunya. Ini asik banget ya, dengan dua klaster yang terpisah, yang di atas itu menunjukkan speedometer, odometer, dan yang atas itu pastinya biasa aja. Nah kalau yang bawah nih, yang layarnya lebih gede, ini menarik perhatian. Terutama ketika tadi saya set untuk nampilin takometer. Asiknya kenapa? Karena ketika takometernya bekerja, yang mana dia akan lari ke kanan gitu, saat garisnya jalan gitu, ternyata belakangnya kayak meninggalkan kayak awan atau kayak kayak asap gitu, ada biru-biru jalan gitu. Itu di mata tuh asik, teman-teman. Sesuatu yang beda ya, nggak kayak takometer kebanyakan, itu asik banget. Nah, tapi saya belum nyoba fitur yang navigasi ya. Ya, mungkin nanti untuk yang navigasi ini kita tes saat tes red, saat pakai unit tesnya dari Yamaha gitu. Sementara ini saya menikmati yang takometer tadi dulu udah asik banget sih. Gitu. Oke, terus fitur lainnya? Oh iya. Ada satu hal yang ternyata butuh adaptasi, teman-teman. Yaitu ketika mengoperasikan beberapa tombol yang ada di stang kiri. Khususnya adalah sen. Karena apa? Posisinya yang sen ini paling kiri dan mepet banget dengan hand grip. Jadi kalau waktu mau operasi ini itu terlalu dekat dengan jari jempol, teman-teman. Jadi harus agak susah gitu posisinya. Tapi kalau udah sering mungkin nggak kaget lagi ya. Tapi awal pas awal itu kayak susah gitu aneh. Sementara kalau tombol lainnya sih gampang dioperasikan ya, termasuk yang buat tombol naik turun dan tombol untuk milih di menu dan juga yang tombol back atau tombol home, itu asik, enak gampang. Kemudian untuk yang di stang kanan, tombol engine cut off dan starter juga gampang dioperasikan, enak. Fitur lainnya yang saya senang banget tuh saja, yang berhubungan dengan akomodasi, yaitu ada e, laci di bawah stang kanan kiri, yang kanan ini bisa muat botol minum 600 ml teman-teman, jadi bawaan minum bisa taruh di sini tanpa perlu ditaruh di bawah jok. Sementara yang kiri ini ada power outlet, jadi kalau baterai smartphone-nya habis bisa colok di sini. Tapi harus butuh adaptor ya, nggak bisa langsung colok kabel karena belum model USB. Nah kalau yang di bawah jok, nah ini paling memuaskan karena muat dua buah helm. Nah saya mau nyoba karena waktu first impression kemarin belum nyobain, sebentar. Nah, ini akhirnya udah dapat helmnya, dua buah helm ini, dua buah helm full face. Ini kapasitas bagasinya 44,9 liter, teman-teman, dan diklaim bisa muat dua buah helm. Sekarang kita coba ya, ini yang depan adalah Zoe X14. Sementara yang belakang kita coba dengan NHK. Ini juga full face. Kita tes apakah benar masuk. Oh, mungkin ini kebalik. Pak. Ops. Agak mentok dikit teman-teman, oh belum rapi, belum rapi Oke 
Uh, bener teman-teman, ternyata masuk dua buah helm Hubes dan asiknya masih menyisakan ruang yang lega di bagian tengah. Jadi kalau bawa jas hujan atau mungkin sandal atau sepatu masih bisa masuk di tengahnya. Wah, mantap banget emang bagasinya x ini ya. Keren, 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 keren. Asli, menyenangkan ya. Punya matic segede ini, jadi bawa barang bawaan nggak pusing naruh di mana. Oke, itu dia teman-teman. Video kali ini kita udah nyobain new Yamaha X-MAX 250 Connected. Jadi bisa diambil kesimpulan dari hasil tes pertama ini. Ini adalah tetap mirip banget x yang sebelumnya. Tapi sekarang punya tampilan yang lebih sangar, lebih ganteng. Dan bodi belakang sedikit lebih ramping. Tapi ketika dikendarai masih mirip banget ya. Posisi duduknya, karakter suspensinya, tenaga mesinnya pun juga mirip. Tapi dapat bonus itu saja, satu lagi, yaitu fitur speedometernya yang keren banget, yang canggih banget. Yang tampilannya, wah gokil lah, layarnya TFT, bisa connect dengan smartphone. Jadi pastinya pemilik s baru ini akan lebih bangga ya, karena lebih keren. Dan asiknya adalah dengan fitur yang baru, tampilan baru, harganya naiknya nggak banyak ya. Sekarang 66 juta, jadi cuma naik sekitar 4 jutaan dibanding versi sebelumnya. Ya, worth it banget, asik banget. Makanya pantas kalau yang inden banyak banget. Nah, kalau buat yang inden sabar ya, karena produksinya memang baru dimulai di Desember ini dan baru mulai di delivery ke dealer-dealer. Oke, gitu aja video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Re Ratu Korea yang sudah memperbolehkan Otomotif TV untuk nyobain motornya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami, Otomotif Underscore TV. Satu lagi, jangan lupa mampir ke channel Motor Second yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem kalau motor. Eh, eh, satu lagi. Jangan lupa mampir ke www.otomotifnet.com. Sampai jumpa.